சிஎஸ் அவர்களுடைய வைப்ரேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன்னா பதட்டம் இல்லாமல் பரபரப்பு இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு நம்பிக்கையில பேசினாங்க அண்ணா உண்மையிலே ரொம்ப நன்றினா உங்க மனசுல ஒரு தெளிவை வந்து எஸ்எஸ் அவருடைய வைப்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்து வசந்தம் எழுத்தாளர் நீ சார்பாக உங்கள் பேராதருடன் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் எஸ்இஎஸ்சி என்று செல்லமாக அதாவது சடன் ஆக்ஷன் என் சினிமா என்பதை எஸ்இஎஸ்சி என்று செல்லமாக சொல்வார்கள் எதற்கும் உடனே முடிவெடுக்கக்கூடிய செயலாற்றக்கூடிய ஒரு தலைவர் எஸ்இஎஸ்சி அவர்களை வாக்கு சேகரிக்க அன்பு அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப லேட்டாக ஆயிடுச்சு நான் வந்து படுத்து நம்முடைய தலைமையின் நாம் ஊக்குவிக்கும் விதமாக அனைவரும் கைத்தட்டி எழுந்து நிற்க வேண்டும் நன்றி 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 நேரம் படுத்து தூங்குற நேரம் தூங்கிட்ட நேரம் நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம் முதல்ல நன்றி சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய குருநாதர் காலையில் தான் போன் பண்ணி கூப்பிட்டேன் அவர் எங்கேயுமே போகிறதில்ல பி சி குருநாதன் சார் அவர்கள் ஏன்னா அவங்கள வந்து என் வாழ்க்கையில் மறக்க ஒரு சிலர் மறக்க முடியாது அந்த லிஸ்டில் அவர் ஏன்னா எழுபதுகளில் எனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அப்போல்லாம் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கு எப்போ தான் சம்பளம் வரும் கல்யாணம் ஆகி குழந்த விஜய் வேற பறந்துட்டார் அப்படி காலகட்டத்திலலாம் வந்து ஒரு நாள் டிஸ்கஷன் போனால் நூறு ரூபா கொடுப்பார் எழுபதுகள் எழுபதுகளில் நான் சொல்கிறது நூறுரூபா ஒரு நாள் டிஸ்கஷன் போனால் அது மாத்திரம் இல்லை அந்த டிஸ்கஷனில் அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டது கதைனா என்ன ஸ்க்ரீன் ப்ளே எப்படி பண்ணணும் எப்படி ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணி உட்கார வைக்கணும் இந்த அப்போல்லாம் மூணு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ் எப்படி உட்கார வைக்கணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சீனில் ஒரு கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படிம்பார் கண்டென்ட் இல்லாத நூறு அடி கூட போர் அடிச்சிடும் அப்படிம்பார் நூறு அடி தானே அப்படின்னு அந்த நூறு அடியில் கூட விஷயம் இருக்கணும் அப்படிம்பார் அடுத்தது முன்னாட்ட கற்றுக்கிட்டேன் தினம் சினிமா பாருங்கள் அப்போல்லாம் இங்கிலீஷ் படங்கள் மெ மெட்ராஸில் கிடையாது நான் அப்போ அப்போவே கோவக்காரங்க எனக்கு வந்து இதாக திட்டினா கோவச்சுட்டு போங்க சார் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் பிள்ளைய முகத்தை காரை கூட்டுக்கிட்டு வருவார் வந்து கீழே இருந்து கூப்பிடுவார் என் ஒய்ஃபை சோபா அவனை வர சொல்லுவானே அவனை வர சொல்லுவானே அப்படின்னு வந்து காரில் ஏற்றிட்டு கூட்டிகிட்டு போவார் இங்கேருந்து பெங்களூர் போவோம் ஞாபகம் இருக்குமா இல்லையே தெரியல காலையில் ஒரு நாலு மணிக்கு இங்கேருந்து புறப்படுவோம் பெங்களூர் போவோம் மூணு ஷோ நாலு ஷோ வரிசையாக ப படம் பார்ப்போம் சாப்பிடவே மாட்டோம் அந்த கேப்பில் வந்து அந்த ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது தான் அந்த நாலு படம் பார்த்துட்டு திருப்பி காரில் வந்துக்கிட்டே இருப்போம் அவர் பார்த்த கதையை உள்ட்டா அவர் சொல்லிக்கிட்டே வருவார்
ஏன்னா ஒரு நாள் ஒரு படம் பார்க்கணும்னா இன்றைக்கி இரநூறுவா வேணும் அந்த அஸ்டன் டேரக்டர் வாங்குகிற சம்பளத்தில் நாலு படம் பார்த்தா அதுக்கே ஆயிரம் ரூபா போச்சு அதில் ஒரு சுயநலமும் இருக்குது நம்ம டேரக்டர் நம்ம அஸ்டன்ஸ் படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இதே மாதிரி அந்த சீனில் ஒன்று இந்த இந்த படத்துலேருந்து இந்த படத்துலேருந்து சொல்லுவாங்கள்ல அந்த சுயநல வேற அப்படி இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய உதவியாளர்கள் படம் பார்த்தா வந்து டிக்கெட் கொடுத்தா காசு கிடைக்கும் இது எனக்கு துவாம் சார் கற்றுக் கொடுத்தது இரண்டாவது நன்றி செல்வமணி சார் செல்வமணி சார் எப்படின்னா நானும் அவரும் விஜயகாந்தை வச்சு நண்பர்கள் நானும் அவரும் அதிகமாக பழகிட்டது கிடையாது ஆனால் அவர்தான் எனக்கு பிடிக்கும் நான் தான் அவருக்கு பிடிக்கும் இவ்வளோதான் அவரை எங்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா எனக்கு இந்த சோசியல் சர்வீஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து ஒரு இயக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த இயக்கம் மூலமாக நல்லது பண்ணுறோம்ல நல்லது பண்ணும்போது அவங்க ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்குது பாருங்கள் பிளஸ்ஸிங்ஸ் அது சாதாரணம் இல்லை அது ஏழைங்களுக்கு செய்கிற உதவி இருக்குதே அது பயங்கரமான பிளஸ்ஸிங்ஸ் அது அடிக்ட் ஆகிடுவோம் அது ஒரு போதை மாதிரின்னு சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட அந்த போதைக்கு நான் அடிமையான இப்போ அந்த போதையில் அவர் இருக்கார் அது சாதாரணமானது விஷயம் இல்லை சார் அடுத்தவன் சந்தோஷப்படுத்துறதுன்றதுக்கு ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காணுங்கள் அண்ணா இல்லையா எது சொன்னார் ஏழைக்கு இறங்குகிற இறங்குகிறவன் இறைவனுக்கு களம் கொடுக்கறதுக்கு ஒப்பாகிறான்னு சொல்லியிருக்கார் ஜீசஸ் அதான் அறிஞன் அழகா சொல்லியிருக்காரு ஏழை ஏழையின் சிரிப்பிலே இறைவனை காணுங்கள் சொல்லியிருக்கார் அது ஒரு ஒரு மாதிரி சந்தோஷம் சார் நானும் மூணு கல்யாண மண்டபம் ஓப்பன் பண்ணேன் அந்த மூணு கல்யாண மண்டபத்தை எப்படி ஓப்பன் பண்ணேன்னா ஒவ்வொரு கல்யாண மண்டபத்திலையும் இருபது இருபது ஏழை பெண்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தான் ஓப்பன் பண்ணேன் அந்த பொண்ணுங்களுடைய தாய்மார்கள்லாம் என் பிள்ளை என் தலைமையில் பிளஸ்ஸிங் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அந்த பிளஸ்ஸிங் தான் இன்றைக்கி அவனுடைய உச்சம் அந்த பிளஸ்ஸிங் தான் ஏன்னா எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க யாரோ ஒருத்தர் மாத்திரம் கடவுள் உச்சத்தில் கொண்டு வைக்கிற வைக்கிறாரில்ல பிளஸ்ஸிங் அந்த பிளஸ்ஸிங் சார் உங்களுக்கு சாதாரண நீங்க எங்கேயோ போக போறீங்க சார் எங்கேன்னா ஒரு உச்சத்துக்கு போக போறீங்க சார் அதுதான் சார் உங்களை எனக்கு ரொம்ப ரெண்டாவது பிடிச்சது நான் மற்றவங்களெல்லாம் சொல்லு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க டைம் ஆயிடுச்சு அடுத்தது ரவி அண்ணன் நான் அவர் அண்ணன் தான் அவர் என்ன அண்ணன் பார் ராதாரம் என்ன ரெண்டு பேரும் அண்ணன் என்னன்னு இருக்கிறோம் அவர் என்னை பற்றி சொல்கிறாரில்ல டப்பிங் டேட்டோட நான் வந்து கால் ஷீட் டேட் வாங்குவேன் ஒரு ஒரு பத்து நாள் கேப் விட்டு டப்பிங் டேட் வாங்குவேன் உண்மை தான் அவர் எப்படின்னா சம்பளம் கொஞ்சமாக தான் பேசுவேன் இவ்வளோ தான் கொடுப்பேன் நான் அவ்வளோ தான் என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவேன் அவர்கிட்ட மேக்கப் மேன் இருந்தார் அண்ணன் சார் கஜபதி அவர் தான் அப்பப்போ ஏதாவது வேணும்னா ஃபோன் பண்ணுவார் நான் அவருக்கு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுவேன் நான் படம் இருக்குது இப்போ எப்போ நான் கொடு எப்போ நான் வந்து வாங்கிக்க போகிறீங்க வாங்கிக்க போகிறீங்க இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் படமும் முடிஞ்சிடும் ரிலீஸ் ஆகிடும் ரிலீஸ்க்கு முந்தின நாள் பேர் கேட்பேன் எனக்கு அப்பப்போ செட்டில் செட்டில் பண்ணிடணும் அது என்னுடைய நேச்சர் அது படம் ரிலீஸ்க்கு முந்தின நாள் கேட்பேன் என்பாரு படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வாரம் கழிச்சு கேட்பேன் அண்ணே உங்க உங்ககிட்ட இருக்க பணம் வந்து எங்க பேங்க்ல இருக்க மாதிரி அப்படின்ற அப்போ அவர் என் மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறார் இதுதான் சினிமா மற்றவங்க எல்லாருக்கும் வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இப்போ நான் மேட்ருக்கு வரேன் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்க வரல ரவின்னு சொன்ன மாதிரி ஓட்டு போட்டால் அவங்களுக்கு நல்லது இல்லைன்னா எனக்கு நல்லது சந்தோஷம் வீட்டில் இருக்கேன் அப்படி தான் சொல்லிவிடுவேன் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சார் எழுத்தாளர்கள் ஒரு எழுத்தாளருடைய பேனா ஒரு நாட்டின் 
சரித்திரத்தையே மாற்றி காட்டும்னு சொன்னார் சார் அறிஞர் எல்லாம் அதே கலைஞர் வேற மாதிரி சொன்னார் பேனாவில் இருக்கிற மைய வந்து வெறும் மைய இல்லடா எழுத்தாளனின் ரத்தம் அந்த ரத்தத்தை யாரும் விலை கொடுத்து வாங்கிட முடியாது எழுத்தாளன் அவ்வளவு உயர்வானவர் அவ்வளவு உயர்வானவர் அவன் தளம் தரம் தாழ்ந்து போயிடக்கூடாது அப்படின்றது எங்களுடைய எண்ணம் அவர்கள் எல்லாரும் பேசிட்டாங்க எப்படி தரம் தாழ்ந்து போயிருக்கிறார்கள் இதை பாருங்க பிரசுந்தீங்கன்னா பாருங்க இதை போட்டோ எடுங்க மற்ற நண்பர்களும் பாருங்க இது அவர்களுடைய வாக்குறுதிகள் இது எங்களுடைய வாக்குறுதி தப்பாடுத்துக்க 
இருக்காதீங்க ஈசியில் எட்டு பேர் தான் நம்ம டிசைட் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் மூணு பேர் போட்டிருக்கீங்கல்ல அடுத்த ஈசியில் வச்சு டிசைட் பண்ண பிறகு நான் கையில் போடுறேன் தப்பாக எடுத்துக்காரு இதுதான் ஒரு தலைவனுக்கு உண்டான தைரியம் கட்ஸ் அது அந்த கட்ஸ் இல்லாதவன் தலைவனாக இருக்கக்கூடாது நீ வந்து அவன் கேட்டான் நான் பண்ணிட்டேன் இவன் கேட்டான் நான் பண்ணிட்டேன் அவன் அந்த தப்பு பண்ணிட்டான் இவன் திருடிட்டான் என்ன ரெண்டாவது சின்ன 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 விஷயங்கள் தான் அப்புறம் இன்னொன்று அதாவது ஒரு தலைவனுக்கு ஒரு உறுதியான நிலைப்பாடு இருக்கணும் சார் கொள்கை கொள்கைன்னு சொல்லுவோம்ல உறுதியான கொள்கைப்பாடு இருக்கணும் நிலைப்பாடு இருக்கணும் நீ நீங்கள் எழுத்தாளர் சங்க தலைவராக இருந்தால் ஒரு நிலைப்பாடு ஒரு கொள்கை இயக்குனர் சங்கத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது ஒரு ஒரு கொள்கை தலைப்பாங்க நாங்கள் நான் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு தலைவன் இயக்குனர் சங்கத்துக்கு தலைவனானால் தலைப்பை எங்கே நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் கதை எங்கே பதிவு தலைப்பாங்க யாரோ சொன்னாங்க தலை எங்கே முண்டை எங்கே அப்படின்னு இப்போ இத்தனை நாள் இங்கே கதை பதிவு பண்ணும்போது தலைப்பு இல்லாமல் எப்படி பதிவு பண்ணுறது அந்த சென்ஸ் கூட இல்லை பாரு அப்படி அப்படி சொன்னவர் அவர் தான் வந்து குழி தோண்டி புதைக்க பார்த்தாரு இதில் போட்டிருக்கிறாரு இவங்க மூணு பேரும் குழி தோண்டி புதைக்க பார்த்தாங்க கொள்கைகளை எல்லாம் குழி தோண்டி புதைக்க புதைக்க நினைச்சது அவர் பிளான் பண்ணது அவர் அடுத்து இன்னொன்னு இன்னொருத்தர் பேசியிருக்காரு இங்கே யாரையுமே நான் பேர் சொல்லி அவங்களே நான் பாப்புலர் பண்ண விரும்பல இன்னைக்கு இருக்கிற இயக்குநர்கள் யாருமே எழுத்தாளர்கள் அல்ல அவர்கள் எல்லாம் டெக்னீஷியன்ஸ் செல்வனி சார் நீங்க எழுத்தாளர் இல்ல உதயகுமார் சார் நீங்கள்லாம் எழுத்தாளர் இல்லை சார் நீங்கள்லாம் எழுத்தாளர் இல்லை உங்களையெல்லாம் சொல்ல அவர் ஸ்ரீதர் காலத்தில் இருந்து ஸ்ரீதர் எழுத்தாளர் இல்லை கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் எழுத்தாளன் இல்லை கே பாலச்சந்தர் சார் எழுத்தாளன் இல்லை பாரதிராஜார் எழுத்தாளன் இல்லை வி சி குகநாதன் எழுத்தாளன் இல்லை மணிரத்னம் சார் பாலுமகேந்திரா கே எஸ் ரவிக்குமார் பி வாசு விக்ரமன் சார் இதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்த ஜென்ரேஷனே எடுத்துக்கங்க இன்னைக்கு வந்த ஜென்ரேஷன் தான் விஜய் சூர்யா அமீர் சேரன் ராம் மிஸ்கின் நிறைய பேர் சார் யாரை விட்டுட்டோம்னா யா இவரை விட்டுட்டாரு ஒரு அப்படின்னு எழுதுவாங்க அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த மேடையிலேயே தலைவரை வச்சுட்டு இவர் பேசுகிறார் இவங்கெல்லாம் எழுத்தாளர் இல்லைன்னு ஏன்னா டைரக்டர்லாம் எழுத்தாளர் இல்லையா கே பாக்கியராசாரே எழுத்தாளர் இல்லை அப்போ பார்த்தா இன்னும் சொல்ல போனால் பேசுனவரே எழுத்தாளர் இல்லை அவரும் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கார் இப்படி இப்படிலாம் வந்து நம்ம ஜெய் ஜெயிக்கணுன்றது நியாயமாக ஜெயிக்கணும் சார் பொய்களை சொல்லி எதையோ ஒன்று பேசி எதையோ யாரோ ஒன்று சொன்னாங்க யாருமே இல்லை பத்து பேர் தான் வந்திருக்கான் மற்றவங்களாம் எங்கடா இந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து பணம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வீட்டில் நீங்கள் வீட்டிலேயே இருங்க நாங்கள் வந்து பணம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் வீட்டில் இருக்கிறாங்க யாருமே கொடுத்துக்கு வரல ஐயா அந்த நேரத்தில் நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன் வீட்டில் எப்படிலாம் வந்து அதாவது கூட்டம் வரலாம் கூட்டம் வரலாம் உண்மையில் நம்பிக்கை எல்லாம் கூட்டம் வரல இன்னொரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு எல்லாரும் என் பின்னாடி வந்தாங்க திடீர்னு வந்து சந்திரசேகர் அங்கேன்னு சொன்னோடனே திரும்பி பார்த்தேன் யாருமே காணா தனிமரமா நிற்கிறேன் எல்லாரும் ஓடி போயிட்டானுங்க உன்னை விட நான் பெட்டர்ன்னு ஃபீல் பண்ணி ஓடி வந்துருக்கலாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அல்ல 
நேற்று நடந்த சினிமான்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த சினிமாவில் ஏற்பட்ட வந்த சீன்கள் இதெல்லாம் நான் வந்து ஏதாவது தப்பு தண்டாக பேசுகிற பொண்ணு எழுதி டைப் பண்ணிடலாம் உடனிருக்கேன் அடுத்தது நான் இந்த சங்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னு ஒரு கேள்வி அதுக்கு விளக்கமாக தான் சொல்லணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் என் மகன் விஜயை நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் உங்கள் எல்லாரும் தெரியும் நாளைய தீர்ப்பு இப்போ ரவீன் சொன்னார் அவர் அப்பாவை நடிச்சார் அந்த முதல் சீனில் நடித்த உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஏய் உன் பிள்ளை பெரிய ஆளாக வந்துடுவாயா அப்படின்னாரு முதல் சீன் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அது ஒரு பெரிய பெரிய கனமான சீனு அவர் க அவர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு எங்கள் என்ன டைலாக்கு எங்கள் அம்மாவை சின்ன வயசாக அஞ்சு வயசில் அடித்த பார்த்து அழுதுகிட்டு இருந்தேன் பத்து வயசில் அடித்த பார்த்து துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ வயசு பதினெட்டு அடித்த அடுத்த அடி அப்படின்னு ஒரு கையை பிடிச்சிட்டு சொல்லணும் முதல் படம் என்ன சீனியர் ஒரே டேக்கில் பண்ணிட்டா உடனே வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி காரில் ஏறி போகும்போது உன் பையன் பெரிய ஆளாக வந்துடுவாயா அப்படின்னு உங்கள் வாக்கு பழித்திருக்கிறேன் எதை சொல்ல வந்தேன் எங்கேயோ போயிட்டேன் நான் என்ன சொல்ல ஆ அவர் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அவர் நடிகனான நடிக ஒரு அஞ்சு படம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பண்ணி 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 ஒரு அஞ்சு படம் நான் அவரே வச்சு டைரக்ட் பண்ணி மூணாவது படம் ரசிகன் நூற்றம்பது நாள் ஓடிடுச்சு சரி இந்த குதிரை மேலே பணம் கட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வரும்ல அந்த நம்பிக்கை வந்துடுச்சு பெரிய பெரிய த தயாரிப்பாளர்கள் பெரிய இயக்குநர்கள்லாம் வர்றாங்க அப்போ நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் இல்லை நான் வந்து இவரை வச்சு படம் எடுப்பியான்னு கேட்கும்போது நீங்கள்லாம் வரல இல்லை நான் உருவாக்குறேன் இயக்குநர்களை எழுத்தாளர்களை நான் உருவாக்குறேன் புது புது இயக்குநர் புதுசாக வர்றவங்களாம் கதை சொல்லு புதுசாக வர்றவங்களாம் கதை சொல்லுங்கிட்ட அப்படிதான் அந்த அஞ்சு படத்துக்கு மேலே எம்ஆர்னு வசந்தவால் வசந்தவாசல் படம் எடுத்தார் ஜானகி சவுந்தர் இந்த இருக்கார் ராஜாவின் பார்வையிலே நம்பிராஜன் சந்திரலேகா ஏ வெங்கடேஷ் மூணு படம் செல்வால மஜித் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் ரைட்டர் ஆக்குறேன் எழில் உங்களுக்கு தெரியும் துள்ளாத மனமும் துள்ளும் பாலசேகர் லவ் டுடே பின்சன் செல்வா வந்திருப்பார் நினைக்கிறேன் பிரியமுடன் செல்வ பாரதி நினைத்தேன் வந்தாய் ஸ்ரீரங்கநாதன் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் அதாவது அந்த கதை விஸ்வநாதனை சன்னு மியூசிக் டைரக்டர் விஸ்வநாதனை சன்னு கோபி மரளி ஆ மரளி என்னை வச்சு படம் நீங்கள் என் டைரக்ஷனில் விஜய் நடிக்கணும்னு வந்தார் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இறங்க நான் ஒரு நல்ல கதை வச்சுருக்கிறான் அதை ஓகே பண்ணுங்க நான் கால்ஷீட் தரேன்னு சொன்னேன் அவர் ஜெகன் வந்திருப்பார் நினைக்கிறேன் புதிய கீதை ரமணா திருமலை மாதேஷ் மதுரை பேரரசு திருப்பாச்சி சிவகாசி இத்தனை பேரை எழுத்தாளனாக்கி அப்புறம் தான் டைரக்டர் அந்த எழுத்தர் ஏன்னா அப்போ அந்த பதினஞ்சு வருஷம் நான் தான் விஜய்கா கதை கேட்பேன் நான் தான் டிசைட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர்கிட்ட கதை சொல்லுவேன் கரெக்டா இப்போ இத்தனை பேர் நான் எழுத்தாளன் ஆக்கியிருக்கிறேன் எழுத்தாளர் சங்கத்தில் இன்று வரை அவர்கள் பதவி பதவியில் இருக்கிறாங்க உறுப்பினராக கூட இல்லை இதை விட என்ன பண்ணணும் நான் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு அதே போல் என்னுடைய உதவியாளர்கள் இல்லை செந்தில்நாதன் அது இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நம்ம சங்கர் பவித்ரன் இன்னைக்கு ராஜேஷ் இந்த பொன்ராமு முதல்ல உங்களையெல்லாம் சீன் எழுதுங்கன்னு சொல்லுவேன் இந்த ஒரு சீன் எழுது அப்படின்னு சீன் எழுதிட்டு வர சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு டைரக்டர் ஆகணும்னா பெரும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்துடாது டைரக்டர் ஆகணும் டைரக்டர் ஆகணும்னா கதை கதை பண்ண தெரியணும் சீன் பண்ண தெரியணும் சீன் எழுது சில நானே டைலாக் ரைட்டர் சார் 
சில படங்களுக்கு உதவியாளர்கள் டைலாக்கள் வச்சு அவங்க பேர் போட்டுருங்க அவர்களெல்லாம் இப்போ வந்து எழுத்தாளர் சங்கத்தில் உறுப்பினர் எல்லாரும் பொய் சொல்ல முடியாது எல்லாம் சாட்சிகள்லாம் இங்கே உட்கார்ந்துருக்காங்க ஆகவே நாட்டுக்கு வந்துடுவோம் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இவ்வளவுலாம் பண்ண நான் நான் உண்மையிலே கொஞ்சம் ஒரு நாலு வருஷம் ஒதுங்கி இருந்தேன் என்ன டைம் யாரும் கீப் அப் பண்ண மாட்டேன்றாங்க நான் கடைசியில் நம்ம மேலே பழி வருது அழகாக சொன்னார் யாரோ ஒருத்தர் இவர் தான் சொன்னார் நான் பத்து மணி மீட்டிங் நான் கரெக்டாக ஒம்பது ஐம்பத்தஞ்சு பேர் உட்காந்துருவேன் எல்லோரும் பன்னெண்டு மணிக்கு வருவாங்க நான் எனக்கு பசி ஒரு மணிக்கு சாப்பிட போகணும் பன்னெண்டரைக்கு போயிடுவேன் வெண்டில் தலைவர் பாதியில் எழுந்துச்சு போகிறாரு வர்றவங்கெல்லாம் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்துட்டு நான் பன்னெண்டரை மணிக்கு போகலாம் பாதியில் எழுந்துருச்சு போகிறார் அப்படின்னு கெட்ட பேர் எதுக்கியா நமக்கு அந்த கெட்ட பேர் வேணாம் அப்போ இவங்கெல்லாம் அட்டாக் எப்படி அட்டாக் அது நீங்க சொல்லி வந்தாங்களா இல்லையான்னு தெரியல பேக்ரவுண்ட் இல்லை எனக்கு தெரியல ரொம்ப அழகா சிரிக்கிறாரு அவரு இல்ல இல்ல ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பேர் அப்படி உள்ளுக்குள்ள வந்து அதிரடியான ஒரு தாக்குதல் அப்ப கூட என்ன பண்ணேன் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும்னு வெளியே போனேன் அது யாருக்கு போன் பண்ணேன்னா பெப்சி தலைவர் ஒரே வார்த்தை தான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட நம்ம ரெண்டு பேரும் நண்பர்களாக இருக்கிறோம் நான் தலைவர் ஆகிட்டேன்னா கதை இங்கே தான் பதிவு பண்ணணும் தலைப்பு இங்கே தான் பதிவு பண்ணணும்னு சொல்லுவேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கூடாது நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கூடாது இப்பே சொல்லிடுங்க இல்லைன்னா நான் ஒதுங்கிக்கிறேன்னு சொன்னேன் தைரியமாக சொல்லு ஆனால் ஒன்று கேட்டுக்கிட்டார் உதவி இயக்குநர்களும் அங்கே கதை பதிவு பண்ணலாம் கரெக்ட் உதவி இயக்குநர்கள் கதாசிரியர் நீ வந்து நான் பதிவு பண்ணு அவனை போய் நொட்டன்னு சொல்லி நீ இங்கே முதல்ல உறுப்பினர் ஆகணும் நீ என்ன அதை பண்ணியா இதை பண்ணியா நன்றி சார் ஏன்னா நம்ம வந்து நட்பு எழுந்துடக்கூடாது அந்த உத்தரவாதத்தை வாங்கிட்டு தான் அவங்ககிட்ட வந்து சரின்னு சொன்னேன் அதனால இப்போ சொல்றேன் அவங்க அவங்க அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் சத்தியம் செய்திருக்கலாமே சத்தியம் செய்கிறேன் இப்போது இயக்குனர் சங்க தலைவர் மேடையில் வச்சுக்கிட்டு நான் சத்தியம் பண்ணுறேன் கதைகளையும் தலைப்பையும் அவருடைய அனுமதியின் பேரில் இங்கே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சத்தியம் உங்கள் உங்கள் பே உங்கள் உங்கள் அனுமதியோடு சத்தியம் பண்ணுறேன் சார் இதோட என்ன வேணும் அடுத்தது நிறைய விஷயங்கள் எல்லாரும் பேசிட்டாங்க நானும் வந்து கொஞ்சம் சோசியல் சோசியல் சர்வீஸ் சமூக சேவை பண்ணுறதுல எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு நம்ம பணத்தையெல்லாம் தூக்கிட்டு போக முடியாது பா பாத்திரம் என்ன சொல்கிறது டாக்குமெண்ட்ஸா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம மேலே வச்சு புதைக்க முடியாது என் பிள்ளை சம்பாதிக்கிறதுல நான் வந்து என்ன என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் வந்து சாதாரணம் அவருக்கு தேவையில்லை கரெக்ட் தானே நான் வந்து நாற்பது வருஷமாக சம்பாதிச்சதை அவர் ஒரு வருஷத்தில் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா ஸோ நல்லது பண்ணுவோம் நல்லது பண்ணுவோம் நாலு பேர் வாழ்த்துட்டோம் ரவீண சொல்லும்போது சாகும்போது நமக்கு தெரிய போகிறதில்ல ஆனால் நான் செத்த என் மனைவி பார்ப்பான்ல எத்தனை பேர் வந்துட்டு போகிறாங்களா அப்படின்ட்டு என் பிள்ளை பார்ப்பான்ல முடிவு வரப்போகுது 
நேற்று நான் உங்களை பார்க்க வேண்டியது நான் போகல அவங்ககிட்ட பிளஸ்ஸிங் வாங்குறதுக்காக போகணும்னு இருந்தேன் போகல இல்லை எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு வந்து அவ்வளோ நாள் நான் வேணாம் சார் நீங்கள் வேற அதனால நான் வந்து என்னுடைய வயசு நூறு எண்பத்தொன்னில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்க ஒன்பது மணிக்கு இவ்வளோ ஏந்திச்சு அப்புறம் எப்படி அவ்வளோ சீக்கிரம் போயிடுவேன் நான் கடவுள் என் கூட இருக்கான் சார் ஏழைகளுக்கு உதவும் அப்படின்னு சொன்னால் கடவுள் என் கூட இருக்கான் இருக்கான் எவனொருவன் ஏழைகள் மீது இறக்கப்படுகிறானோ அவன் கூட இறைவன் இருந்து கொண்டு இருக்கிறான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் அதை எல்லாரும் பண்ணுங்க எல்லாரும் பண்ணுங்க உங்களால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன உதவி பண்ணுங்க சார் பெருசா பண்ண பெருசா பண்ண ஆகவே நிச்சயமாக ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நாங்க தான் ஜெயிக்கிறோம் சார் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க நான் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படி போல என்ன கவலைப்பட போறது இல்லை நான் உங்களுக்காக உழைக்க வர்றேன் எனக்காக இல்லை உங்களுக்கு உழைக்கிறதுக்கு உங்க நீங்க விருப்பப்படலன்னா நான் உள்ள வரணும் நான் கோவார கோவக்காரன் இன்னைக்கு கோவக்காரன் ரவீண்ணன் சொன்ன மாதிரி இல்ல நான் ஒண்ணு மாறலன்னா உங்க மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் நாங்கள் எங்கள் சேவை உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் எங்களை செலக்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்